Niña Leticia se dedica a la venta de verduras desde hace 40 años. Agrega que en los últimos días se resienten los precios en algunas verduras como saco de papa, el cual cuesta 80 dólares. Por libra, ellos tienen que venderlo a un dólar. El whisky se compra a 60 dólares. La unidad tiene que ser vendida a un dólar. O sea que el incremento de las verduras lo hace que la gente reniegue porque es todo caro, la papa cara, dólar la libra y solo trae 85 libras el saquito y estaba 80, ha bajado 3 dólares nomás, yo digo que es alto costo de la vida. Pero también el incremento ha llegado al repollo y la coliflor, esto afecta a las ventas pues al conocer estos precios los consumidores deciden no comprar. La vez pasada yo lo llevé el repollo a 18 y lo llevo a 32 y a 33 y no lo dan menos. ¿Les afecta estos Demasiado, porque como imagínense que nosotros vendemos pupusas y en el lugar donde es no la pagan más de 60 centavos, 70, entonces zanahoria y todito lo que es, eso está carísimo, o sea, ganancia es una eminencia y prácticamente uno lo hace por unos, imagínense que a veces tres ventas, lo más que le quedan a unos 20 pesos de ganancia en tres días. Algunos emprendedores que vienen de las afueras de San Miguel buscando los mejores precios del mercado, confirmaron que se encontraron con todo lo contrario. Mm, queremos que cambie porque en el cambio de, de la gasolina también, como le quiero decir, estamos bastante mal y por eso hay taxista que cobra bastante y no hace dinero. ¿va? En su análisis algunos dicen que también influye el precio de los combustibles, pues este también está elevado. No, este, están fallando bastante porque los, los carros que entran pues de, de Guatemala, de Honduras a dejar las cosas, pues le están cobrando mucho impuesto. Y como le quiero decir, y, y eso es lo que está pasando, por eso están entrando las cosas caras. Esto sin dejar atrás el impuesto que se cobra en las aduanas. Hay muchos salvadoreños en el país que se dedican al comercio de frutas y verduras, pero también a los productos de la canasta básica. Ellos también resienten el incremento de estos precios, pues las ventas disminuyen. Con imágenes de Ulises Cisneros, para TVM El Salvador informó Marcel Hernández.